。杜总，有什么事吗？有一份文件，想让袁总看一下。我错了，求原谅。杜总，你这么闲的吗经过一天一夜的反思，我深刻的反省到了我自己的错误。我没有充分认识到我女朋友的优点。她是一个非常有原则的人，对就是对，错就是错。这样的品质在当今社会是非常难得的。我不应该一味的追求表面上的平和，在那里和稀泥。当意见出现分歧的时候，我没有第一时间站在他的角度去考虑问题。他，是一个外刚、内柔的人，刀子嘴、豆腐心。而我常常因为他外在强硬的那一面，忽略了他内心其实是一个需要被认可、需要被表扬、缺乏安全感的小姑娘。对，就是这个小。让我痴迷，让我疯狂。我多么希望你每天能多笑一笑。你知不知道你笑起来有多么的好看？可我不知道为什么，我总在惹你生气。我知道了，应该是你在乎，所以你才会这样。所以以后。尽情的冲我发脾气，打我，骂我，闹我，我都会把这些当成是你爱我的表现。我答应你，以后我也会检讨自己的，好吗？这里有份文件需要您签一下字啊、哦，好的，我马上看。你出去吧，啊、哦，我一会儿看。袁总，没什么事了，我也先出去了。嗯，出去吧。嗯、喂。哎，你在哪儿呢？我在外面呢。在外面，跟顾桥在一起啊？嗯。对啊，我们两个在一起，杜老二，和好了。嗯，好了。好事儿啊，那今晚我请你俩吃饭庆祝一下吧。去哪儿啊？呃，我一会儿发位置给你。好啊，那一会儿见。那一会儿见啊。杜炳文说晚上请我们两个人吃饭，他明明就是想请你吃饭。你们两个约会，我才不要去呢！我不想当电灯泡。你不去，我就不去了啊！我说，你舍得吗？嗯。你要多吃点，看你最近瘦的。
。我说你俩别在我面前秀恩爱啊！你们要再这样，我就走了。你现在就可以走啊！你越这样，我就越要留下来。来，胡乔。哎，谢谢哥哥。行了吧，你是不是没长手啊？可以啊，炳文，顶天立船，脚踏两只，你还挺滋润嘛。小孩子懂什么？说话那么酸。坐下吃饭。啊哥哥创造空间了，他们俩怎么回事啊？哎呀，我说你干嘛？放开我！顾强，我郑重提醒你，离熊启明远一点，他不是什么好东西。你听我的，赶紧把家教辞了。你不就缺钱吗？你想要我给你挣啊？大哥，我说你刚刚喝的是饮料，又不是酒，在这胡说八道什么呢？要不是看在你哥的面子上，我去揍你！你信我，他亲口承认，他就是对你有想法。你去找熊启明了？对啊，我得会会他。我怎么能让你一婚被人骗，二婚被人耍吗？你疯了吧？什么情况？还不如让你在家里吃盒饭呢。去追人，我去拿车。顾桥，我先别。顾桥，你等等。顾桥，你刚刚没有明白我说的意思。顾桥，你等等。顾桥，听我说。好，我再告诉你一遍，好帅，我一直都把你当做弟弟，你不要把关系弄复杂了。还有，我跟熊启明什么都没有，你不要再去打扰别人。那你告诉我，你喜欢什么样的男人？我喜欢什么样的男人跟你有什么关系？况且我现在也不想想这些，我现在只想赚钱，还完两百万。那你会为了钱和熊启明在一起吗？我不一定会嫁给有钱人，但是我知道，我一定不会嫁给一个还没有毕业的毛头小子。我这么说你明白了吗？没有想到你是这么现实的人。对，我就是这么现实，所以不要再跟着我了。话要问我？没有啊。我相信这些事情，你都能处理好。你真的相信我？熊总，不好意思，听说我同事郝帅去找你了，希望没给你添什么麻烦。听到哪
哪里啦？偏到这里啦。这，我们是不是要找一个蓝色的？蓝色的。蓝色。然后再找一个黄色的，让我们找一下吧。它在哪里呢？嗯、噔噔噔。嗯。郭小姐来了。黄色，我就知道是郝帅下边的，还好我把那条信息删了。找到了吗？找到了。嗯，一个，两个。棕色的在哪里呢？是不是在这个里面？嗯，没有、哦。郭小姐，喝杯茶吧。啊，谢谢。爸爸，我也要喝茶。小孩子不可以喝茶的。嗯，我不，我就要喝。那你喝姐姐的。茶那么苦啊？对啊。那大人为什么都喜欢喝茶？嗯，因为大人觉得生活是苦的，如果喝一口苦茶的话，生活就没有那么苦了。哦。原来是这样啊！姐姐，姐姐，嗯，你看我这个拼的对吗？对啊，好聪明。